dokumentaryo ng College of Arts and Sciences in Asian Pacific, Taytay Campus, na kaugnay ng edukasyon sa kabila ng pandemya. Tunghayan at tuklasin ang modelo ng isang mag-aaral na patuloy na pinaglalaban ang kahalagahan ng edukasyon sa kabila ng kahirapan at pandemya. Ako pala si Jasmine Dormas na nag-aaral sa Kasap Taytay, grade 12 rooms. So, ano-ano yung mga naging motivations mo upang ipagpatuloy mo yung pag-aaral? Pamilya. Pamilya yung ako kung bakit matagawa ko yun. Tapos ano, gusto ko rin naging... Success para hindi ko nalang sadara, madanasan yung hirap. Ah, dito yung bahay ko na. Ito yung minsan kapag wala kang makain, dito kami yung mga talbos. Ayan, ano na dito, naubos yung tangasang. Nasira yan yung nasa lang ng baba, korenta lang yan. Tapos ito yung loob ng bahay. Pili kasi yung mga buwa. Tanim, magkawang tanim. Kasi ito yung ginagawa namin tuwing tanghali. Pumulutos na yung turon para ano, pang kain namin. Araw-araw ba? Ayun, yung... hindi naman yung hadlang yung pandemya. Kasi kung gusto mo talaga makapagtapos, gagawin mo yung way kung paano mo gagawin yung success sa buhay mo. Kasi ikaw lang din ang bibigay na success sa buhay mo eh kung paano mo pahalagahan yung pag-aaral mo, paano mo so, ano, so, bibigyan ng solusyon yung buhay mo para sa pag-aaral mo. Para mas mabilis. Kasi kailangan malako namin to Bagamat bangungot sa bawat mag-aaral ang kabagong sistema ng pumuhay at edukasyon, sa panahon ito, maaari nga bang maging hadlang ito sa pagkamit ng mga pangarap ng mga tinuturing nating pag-asa ng bayan? Uh, sino po ba si Josh bilang base sa pagkakakilala niyo? Ano, uh, simpleng tao. And of course, ano, friendly open-minded siyang tao. Okay. Uh, sa mga oras na Di ba, nabanggit mo nga na naghalakad ka mula dito hanggang kasap taytay. Ano yung, ano, ano yung mga uh, tumatakbo sa isip mo every time na naghalakad ka na? Naghalakad? Mula dito, oo. Minsan nahihirapan kasi hindi ko alam kung hanggang saan pa yung patungo ng buhay ko. Tapos, ano, minsan kasi hinihimala ko, hindi ko alam na baka minsan bagsak na lang ako sa daan. Yun yung minsan, pero minsan ninisip ko din na hindi makakapagtapos ako. Gagawin ko to kasi yun ang pangarap ko, yung makapagtapos ako kahit mahirap. Gagawin ko yung guest ko para ma mabigay ng magandang buhay ang pamilya ko. Yun lang.
Parang sabi mo dito na hindi hadlang yung pandemya para makapagtapos tayo. Hindi. Hindi hadlang. Nakikita niyo po ba na si Jess, eh, may pangarap na tao? Oo, oh, oo. Oh, oh. Pangarap niya maging polis. <laughs> Na-open niya yun sa akin, pangarap niya maging polis. And, ano, uh, she say na gagawin niya lahat para maka, makapagtapos siya ng pag-aaral. Oo, oh, oh, oh. uh, oo. May pangarap, ano siya, uh, pagkakakilala ko sa kanya, ano, mabait, mabait siyang tao, mataas ang ambisyon niya, na ma-achieve niya yung pangarap niya. Ang pinaka gusto ko kasi sa kanya is open-minded siya. Punta siya dito, Ate G, ganito, ganyan, ganyan. Share siya ng problema niya. Okay. Kapag bang umaga ako sa school, gabi, tutulong ako sa nanay ko. Nga, uwi ako ng 12.30 yun. Pupunta ako, makain. Tapos ako naman magbabantay ng tindahan namin. Tapos, pagka umaga, mga 12, yung uwi na naman ako matuloy magiging araw. Ako naman yung papalit para magbantay ng ano namin. Tapos, uuwi ako dito ng madaling araw. Okay, so, kaya yan. Mapapagod ka, pero alam mo sa sarili mo kung magiging sakit ka ba o hindi. Kasi ikaw ang bibigay ng daan ng tagumpay sa buhay mo. Sa datos ng Department of Education ng NCR o National Capital Region ng DepEd NCR, sa kapuang 73 milyong bata na hindi pumapasok sa mga paaralan ay 33 milyon ang mga nasa edad 12 taon pababa, habang ang 4 na milyon naman ay 12 taon pataas. Bukod sa pag-itinda, may nag-itinda kayo dahil? Misa, nabubuli, pero okay lang. Kaya tinatawag nila ako dati, parking girl, tobigera girl, tinda pa ako ng doormat, pot holder, lahat yan, naranasan ko yun sa mga kaisahan. Para lang makakain, para lang may mahid na tulugan ng maayos. Uh, kaya ganun, hirap talaga ng buhay. Kaya hindi natin masasabi na ang buhay, madali lang. Lahat talaga makakanta natin yung hirap. Pag gusto mo? Hmm. Pag gusto mo, may pangarap. Diba? Uh, sino po ba si Jazz sa bahay? Sa mga. Misan mabait, misan pasaway, misan totoo lang. Pero mapagmahal na sa nanay. Uh, ano po yung nararamdaman nyo nung kinakailangan ni Jess na maglakad mula dito hanggang kasak taytay para lang makapasok? Hindi may explain <laughs> dahil hindi yan ang dati buhay nila. Parang nagtakbo-takbo. Ano ako? Uh, ah, ah, kahit naman naghirap kami ngayon, Nadaanan naman nila ang magandang buhay. Ganun, so, na ito lang, ito lang na taon na to talaga. Pandemya po. Uh -uh. So, paanong parang po kayo nakaka-survive o lumilipas yung isang araw sa mga kinakailangang gastusin sa mga panahon na to? Like, nagkaroon nga po tayo ng pandemya. Dati, nung di pa ako nagtitinda, utang lang kami ng utang. Minsan, sinachat na lang kami ng kamag-anak ko, ng pamangking ko, na o auntie. Pahingi ng smart, dalang kita ng 1,000, dalang kita ng 500. Bisa naman may kaibigan naman ako na pwede ka magpautang. Pag nagpadala naman yung anak ko, binabayaran ko. Hmm. So nakakaraos naman po kahit po ka? Nakakaraos din. Okay. Ano po bang pangarap ni Jess? Pag... Ang alam ko niyan, mula sa pagkabata, gusto niya maging polis. Polis? Okay. Hanggang naman ngayon gusto niya, kaya lang parang pag tigil niya yata ng isang taon, parang hindi na yata siya qualified doon. So ano, sa tingin mo, ano yung naging epekto sa'yo nung nagkaroon ng pandemic? Hirap. Ano yung epekto? Sobrang mahirap. Especially pag-aaral? Oo, oh, yung hirap. Nakikita ko yung magulang ko na umiiyak dahil sa gutom. Tapos yung hindi mo alam kung saan kapupunta. Halos lahat ng mga kagigan ko nilapitan nila. Nang dilimos ako ng mga bigas, napakain ko yung mga panangin ko. Kasi hindi ko nalang may kung saan ako pupunta ang lugar. Kahit hindi ko pa nga close ng tao. So para sa inyo po ba, masasabi niyo po ba na hadlang po ba sa isang anak ang kahirapan upang hindi na magpatuloy? Ay hindi, hindi. Madalas ko yan sabihin sa kanila. Na kahit walang, pa, 
wala pa din niya noon na kahit na wala pang pandemya kahit na walang posibilidad ang magulang mo pag interesado ka sa isang bagay kaya mo kasi sila binuhay ko walang ama walang kapatid walang etc binuhay ko silang lima sa sa, sa akin lang Ano ang nice mong parating sa yung kapwa mag-aaral o kabataan na nakakaranas ng kahirapan din pa man upang mapagpagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa kabila ng krisis na nararanasan natin ngayon? Ano yung masasabi mo sa mga... Ang masasabi sa kanila, ano, pagpatuloy nila hanggang may, bu hanggang may buhay, hanggang may bukas. Sabihin nila yung best kung paano makapagtapos, paano makatulong, paano, ma paano kagiginhawa sa buhay. Kasi parang yung pandemya, ito yung way na ginagawa tayo ng mga ano, mga pagsubok na kailangan, huwag natin sukuan. Kailangan sa bawat pagsubok na ibinibigay, laban lang ng laban.